。侯局长，媳妇来了就是不一样啊，这屋子收拾的有模有样的啊。以前我是忙，最近不是停职吗？我天天收拾。好，您快请坐吧。哎哎哎，啊，我们聊两句。哦，好，那你们先聊啊。走，带你买点东西。坐，哎。哎呀，怎么样？最近没收到什么东西吗？照片，你派人送的。哎呀，照片你也看了，你没觉得这位领导干部恐怕有些不干净吗？你们觉得他不干净，把照片往我这儿一送，让我去调查。你们也不是不知道这位领导是我老师，什么意思啊，侯局长？我不说，其实你也明白。提出来要对你立案审查的，正是你老师啊。这都是过去的事儿了。我把照片给他看了之后啊，他建议我调回北京。哦，还有这事儿？侯局长，我有个提议啊，这事儿你是不是和省委？田国富书记汇报一下，有什么可汇报的？我现在在停职，该汇报也是向你汇报。哎，你是不是特别希望我能够调回北京，你就可以杀回反贪局了？侯亮平，我在跟你谈正事呢，你开什么玩笑？随便聊聊嘛。哎，你，嗨，哎，你你听啊，说正事吧。挣钱，他们也太黑了。咱们就是套用了一下牌照，他们要扣你十二分，罚两千块钱，还要拘留你十五天呢。拘留谁呀？你问问他们，他们不知道吗？我今天出来是给检察院办案的。所以啊，我跟雷警官商量一个新的对策，说是可以不用拘留你了，但是呢，要罚款五千块，扣十二分，还得让你把奔驰车给开回来。宝宝，你明确的告诉他们，那辆奔驰车啊是开不回来了啊。已经被越南县法院没收了，还有尤瑞星跟小钱儿也被行政拘留了十五天，今天刑满释放。我跟检察院的正去接他们呢。毛总，电话里别说公事儿，注意保密、啊。不好意思，宝宝，别说这事儿了，罚款就罚款吧，你全权处理，交钱吧。可是挣钱，你觉得让公安局罚咱五千块钱合算吗？等你出差回来闲着的时候，去拘留所蹲个十五天。这不就是每天挣二百，咱也能省了三千多块钱呢。我觉得自从你改名叫挣钱之后，咱就没挣过啥钱。哎，不是宝宝，你怎么想的啊？我挣钱现在的价值会低于一天二百块钱吗？那倒也是。哎，老头的价值肯定每天低于二百啊。那让老头去替咱行政拘留个十五天多好呀。你想什么呢？哎，你怎么不替我去呢？郑、啊、总，咱俩的关系不是还没到那份儿上吗？而且这么好的表现机会，我怎么能跟老头抢呢？行了，我跟你说了啊，我现在就给老头打电话，我跟他说你请客，请他去体验一下生活。哎，你给我打住！我请什么客？我请客？我爸他连驾驶证都没有，他去了不也是白去吗？你别跟我废话了啊，赶紧交钱去，不就五千块钱吗？就当给你看病了，挂了。怎么着，毛总又游走于法律的边缘了？谁游走于法律的边缘了？林大检察官，您可别忘了啊！我今天出来可是帮你们检察院办案的。是，可我们检察院不也帮了你吗？不然，毛总，你以为你那十五天行政拘留能逃得了吗？我说林大检察官，别老毛总毛总毛总的，咱又不是不认识。你又不是不知道我姓什么？我知道啊，你不是叫毛毛虫吗？毛总我叫错了。我那是网名，爱哭的毛毛虫。行，那我叫你老爱吧。林大检察官，那你的网名叫什么呀？林漂亮。嗯，那我就叫你老亮吧。好好开车。是，老亮。明天巡视组可能找你谈话，要了解赵立春同志在寒冬主政时的一些情况，你实事求是呗。好
，其实我已经接到通知了，您放心，我一定会对总事实事求是。邵书记，有个情况，什么事儿？检察院来电话，说赵瑞荣他……邵书记，我先回避一下。不用，赵瑞龙入关了。是的，赵瑞龙他已经从深圳的黄冈口岸入关，现在已经在飞往荆州的飞机上了。有关部门知道了吗？知道了。检察院正在盯着，季长明检察长说，要不要在汉东机场抓他？告诉他不用着急，他已经承诺要把美食城的拆迁款全部捐出来，咱们得让他实现了这个当慈善家的愿望再说。单书记说的对，大风场那块地也跟他有关，我还得让他做一次慈善。啊，瞧瞧，他在荆州还有未尽事宜呢。告诉季长明检察长。好。我马上。程主任，程主任，监理范围扩大后，有用的信息来了。老鲍，这就告诉你了，这辆飞机呢，开不起来啊，已经被警察抓获收了。还有，小贤也被警拘留了几天，禁止进行美食贩卖，被检察院直接弄。李春同志真是太可惜了。当年多能干啊！为了改变我省的经济面貌，那真是敢打敢拼。他曾经在公开场合不止一次说过：“不怕犯错误，就怕不改革。谁不改革，我跟省委先改人。”哎，邵书记，说心里话，他的很多作风深深影响了我。这话你不说，我也得说。大刀阔斧，敢拼敢闯，你学到了。他的刚愎自用、作风霸道，你也学到了。是。前两天你在懒政干部学习班上的讲话，我看了，那就霸气十足。尚书记，这个试点可是您让我做的，说话不重一点。那些懒政干部根本记不住，我觉得，交往就得过程。是，没错。实际上我是支持你的。我把你那讲话推荐给别的干部看了，包括田国富同志，让他们不妨也这么做试试。可是大刚同志，啊，咱现在不是总结经验吗？我是班长，那该提醒得提醒，该拽拽袖子就得拽拽袖子。单书记，我洗耳恭听。据说，丁义珍出了事儿，你这个当一把手的，首先想到的不是自省自查，而是醒人骂人，把人家市纪委书记臭批了一通，有没有这么回事？有这事，有这事，当时也不知道怎么了，一张嘴就出来了。你这就是一把手当惯了，好多毛病是不自觉的。就这些，就这些。这个信息确实很有价值，但缺了最重要的一点：到底是哪家法院抓的人？郑钱他们又是去哪家拘留所接的人呢？是啊，郑主任，之前因为信号干扰的原因，所以我们现在也在捕捉这个关键的信息。赶紧的吧，继续监听。一点都不能松懈。查到了消息，马上向我汇报。是。权力不受监督，事实上很危险。我不是说别人，是我自己。从县委书记到市委书记，我干了很多年，基本上是事情干一件成一件。我要不想干的事情，别人也干不成。下面有没有人反对我呢？有。但是很少，除非他不要乌纱帽了。同级的纪委、检察院都不敢监督我，也监督不了我。单书记，其实我也有同感，在荆州市，谁也监督不了我。问题就在这儿，怎么办？要解决。是。我想像解决懒政问题一样。在你们荆州搞个试点
，今天是慎重的征求你的意见。张书记，您说，美食城一拆啊，月牙湖的污染源才算是彻底清除。真真还吕州老百姓一壶清水啊！赵家父子这次算是做了一回好事。反腐高压大势所趋，他不这么干行吗？过得了关吗？对了，田书记。赵玉龙一早打了个电话，说是月牙湖环保基金会成立，想请你和沙书记出席。我不知道该怎么跟他说。你啊，你，你先答应他，就说如果时间安排得开，我们都可以过去。最近社会上都在议论，说咱们这位前任省委书记有麻烦了，给老百姓造成了那么多的麻烦，他们自己还不该有点麻烦呢。田书记，嗯，你是专程为这事儿来的？啊，不，那倒不是。赵立春有没有问题？到底有多大的问题？查处权限在中央，他儿子赵瑞龙呢？归检察机关查，我也管不了。我今天来啊，就是想征求一下你的意见，想给你呢调换个岗位。给我换工作？是啊。先把易学习同志提上来，到你们荆州去做纪委书记。对你进行同级监督。易学习当纪委书记，沙书记，他刚在吕州任代理市长没几天，马上就动，不合适吧？看来你对这位老搭档不太欢迎啊！不不，我怎么能不欢迎老搭档呢？这次破格提拔的，我举双手赞成啊！我倒觉得他不会来，整个寒冬地区，他最不愿意来的就是荆州。田书记啊。你们让我去荆州干什么？我这么些年都在吕州，各区县四处转悠，摸爬滚打的，最熟悉的就是吕州。我好多工作才刚刚铺开，根本脱不开身呐。老易啊，你可是瑞金书记亲自点的将啊！田书记，请你一定转告瑞金书记，我这年岁也不小了，真心希望把剩下这段时间留在吕州的工作上。为吕州老百姓多干点实事儿，不是？到荆州做纪委书记也是干实事儿吗？老易啊，你不是不知道，反腐倡廉关系到我们党的生死存亡，完善制度建设，更是反腐的根本所在。不然的话，那贪官你是抓不完的，贪二代、贪三代，那会不断的出现呢。是，像赵瑞龙这类人，就是典型的贪二代嘛。所以你就更应该认真的考虑一下省委和瑞金书记的意见嘛。田书记啊，就算是做纪委书记，我也不愿去荆州。怎么了？早年我做过李达康的班长，不好处嘛。当干部就得付出更多的辛劳，就得受更严格的约束。这话说起来容易，可做起来有阻力啊。你李达康同志就不愿意接受了，沙书记，我不是这个意思，我就是弄不明白为什么是他，一学习，就得是一学习啊。你这个省会城市的市委书记，又是省委常委，工作作风又那么强悍，你说说，你会服谁？您觉得我会服他吗？一学习，你服不服他没关系、啊。你们俩是老搭档吧？是。他当过你的班长吧？他资格比你老吧？是。你对他会有应该的尊重吧？有什么不好说的？荆州也不是谁的山头，啊，也不是李达康书记的独立王国，所以你呀、啊，你得把自己的心态啊放平嘛。田书记。你和沈伟都知道，人家李达康一直比我进步快，又是沈伟常委，长期身居高位。你说我这过去，哎，沈伟常委怎么了？就不受监督了？高处有高处的担当，高处也有高处的诱惑。职务的进步，并不必然带来领导干部思想的提纯和境界的提升，相反，会随权急，权重势大，更容易招来那些行贿者。老易啊，在山泉水清，出山泉水浊，这个道理你不懂吗？我懂了。
。铁书记，嗯，我想问你个问题。哎，问吧，我们今天就是同志间的谈心，随便问。算了，不问了，不问了。啊，你和沙书记都是我的伯乐，不问了。你看你这个同志，你你怎么又不问了？来来来，哎，对伯乐，你更应该心怀坦白嘛，说。我去监督李达康，嗯，谁来监督沙瑞金？田书记，你要求我做的，你自己首先能做到吗？你能按照党章的要求和中央的规定，对我们省委一把手实行有效的通缉监督吗？易学习，你在点我的穴呀、啊。如果不实行有效的监督，群言堂就会变成一言堂，一把手就会走向犯错误的快车道，同意吗？同意。如果我没有足够的定力跟操守，那一把手就会变成一把手。霸道。知道。说得好，沙书记。易学习也是纪委书记，我接受。知道你会接受。好，我回答你。我作为省纪委书记，要求你和下级各级纪委做到的事情，我田国富必须首先带头做到。打铁还需自身硬啊，老易啊，我们的责任呢、啊，就是在中央和省委的领导下，坚持党要管党，从严治党。切实解决汉东省各地市各级党委自身存在的突出问题，你真的能做到？军中无锡，好，我服从组织的调度。哎呀，你你这就对了嘛！我压力很大，咱们都一样。老高啊，你跟他们说一下，我马上就到。哎，好的，好的，好的，行，我知道了。关键的信息还没有出现，没有。从目标的方向看，应该是烟台市。烟台？对。看守所不是没有拘留这两个人吗？就是啊。全省所有的看守所都已经彻底查过了。呃，不是司法拘留吗？再问问烟台法院吧。我去找他。好。厅长，烟台和下属各法院都没有执行过那辆奔驰车，也没司法拘留过任何人。报告。目标在我省烟台与邻省越南县边界处突然消失，消失了，会不会出省了？郑总，你去查一下，大风厂在邻省有没有诉讼纠纷？是。哎，老亮啊，叫谁老亮呢？林大检察官，你说我这趟出来帮你们检察院办案吧？呃，是帮你们追车追人，对吧？那你说我那五千块钱罚款，你们检察院是不是也帮我报个销？你想什么呢？我们检察院凭什么给你报销啊？你那个奔驰车是我们检察院让你掏的款吗？是大风厂让的。我是帮他们卖车赚钱，哎，那我挣了赔了都得算他们的呀，对吧？对，就他们。好好开车。厅长，嗯，查到了，蔡成功跟越南的一家企业有诉讼，那辆奔驰车被越南法院给查封了，所以目标挣钱应该是去往越南县。你们好，法官，王法官，我来给你们介绍一下，这位是汉东人民检察院反贪局一处处长顾一可，这位是侦查员林华华，来吧，进来吧。
这位就是你们要找的郑钱。<笑>那个法官同志，你好，幸会啊！久仰久仰久仰，郑胜利，你到底来了。和我们法院执行局打了这么长时间游击战，你本事不小啊！二位法官，我想你们是误会了，我不是他们大同厂的，我顶多算个家属。那个他们的事儿啊，跟我没关系，跟你没关系。那司机和会计可都已经交代了，就是你的事儿。奔驰车是不是你坐的套牌？也是你支持卖的吧？还有，在大龙山拆车厂抗法的也有你吧？还狡辩，这是利益。该拘留的不是司机和会计，是你，小郑啊，妨碍司法执行，那可是犯法行为。记着，以后可别不把我们法院当回事儿啊！二位法官，放心吧，小郑啊，通过这件事情，他一定会吸取教训的。怎么样？我们还是抓紧时间去看守所踢人吧。对对对对，抓紧抓紧抓紧。吴法官，嗯，那咱马上过去见那两个。好的。不过啊，他得留下。我马上去给他办个手续，妨碍司法执行，行政拘留十五天。陆处长，危难之处显身手啊。程度，你确定到越南去接人的是郑钱吗？肯定是郑钱，我们一直盯着他呢。那个监听录音，你们不都听了吗？那个检察院的陆亦可他们会不会一路随行啊？这个应该不会吧？今天陆亦可的手机信号一直在荆州啊。齐厅长，要不这样，公安厅出面跟越南县看守所联系一下。哎，对，看守所归公安管，要不然让他们先把那个会计和司机给扣下来，恐怕来不及。外省的，联系起来需要一个过程。两位法官，郑胜利的确是有问题，但是案子重，时间紧，看对于郑胜利的处罚，能不能换种方式啊？对啊，比如罚款，像这种案例，应该法律规定罚一万元以下就行了吧？罚点钱算了。二位法官，我看这样啊。好吧，那就罚款两千吧。郑胜利，我们这可是看在检察院两位检察官的份上，饶你一次。你可要记住这次教训，以后不要再拿法律开玩笑。这教训很深刻，而且很惨重。这样，郑督。组织警力，在省界设卡拦截。是，对，这样也好，接了人早晚得回来嘛。就地询问，明白。你们怎么找到我们的呀？怎么找到的？你还不知道我挣钱的神通吗？这点小事儿还不知道？行了啊，收回你的神通吧。哎，尤会计，你进去了怎么不跟家里人打声招呼啊？进去了还能打招呼？他们让吗？那是违法的，他们就应该通知家属的。哎，尤哥，要我说你们也够笨的啊！那还能自己给人送上门去？别提了，不是上了他们的当吗？他们假装买车，先把我骗到烟台，又把我骗到越南县，再然后你们就把我卖了是吧？我认识你们大风厂这帮子人呢，算倒了血霉了。出这么大的事儿啊，荆州罚了我五千，越南县又罚了我两千。哎，这钱你们大风厂得给我报了啊！这事儿我管不了，这得问你爹，他是董事长。
在省级设卡了，我知道了。你们现在在什么位置？进入汉东省界了吗？还没有，距离省界收费站还有十八公里。好，你听我说，大约往前开三公里有个出口。你们从那儿出来，绕到东乡去烟台市吧。警察长，出什么事了吗？你们被人发现了，人家在省界的收费处，严正义在等着你们呢。岳南县看守所说，他们走了一个小时了，应该马上会出现在屏幕上。不对呀、啊。目标应该已经出现了。警长，嗯。挣钱有没有可能不走高速，绕到越南县的东乡进入我省？有可能。陈总，马上组织警力，在二五四省道设卡拦截，快！是。说卡晚了，他们已经进入了烟台市。什么？又不去了？我都快到烟台检察院门口了。马上掉头，去青山区检察院反贪局服从命令。是。我已经让青山局做好准备了，记住，关掉所有手机。明白。警长，啊，目标在烟台检察院门口消失了，应该是进了检察院。那行，去找老纪要人，我给他打电话。站长要求我们的事，我们都已经安排好了。好，好，叫他们下车吧。好。哎，小王，青山区那边。准备就去了没有？人刚到，信号已经传过来了。哦，啊，老肖啊，啊，有什么事吗？我说林大人啊，咱可不带这么干，好吧？我还挺多事，我得抓紧回荆州。我知道你们的那个保密规定，打死我也不说，行吧？郑总，这是纪律要求。您啊，就在这休息两天，看看风景呗。是啊，烟台山的风景很不错的，五 A 呢。这这这几个 A 跟我有什么关系啊？啊？哎，吴法官，啊，我想明白了，你非让我来，是不是跟那个越南县法院串通好了？你故意坑我呀？哎呀，谁故意坑你了？你说。你犯的那些事儿，我根本就不太清楚。阿姨陪你旅游，旅游，我我旅什么游？我我哪有心情旅游？我你出来做好人好事的，赔进去七千块钱啊，驾驶证也没了。你说我早什么没了啊
。老二，嗯，可以进去了。处长，这不郑总还在这烦着呢吗？他不愿意去旅游，非要回去赚钱。郑总，这么急你不损失啊？陆处长，像我这样的人挣点钱不容易，是吧？是。好啊，赖咱们，刚才扛了不周，要不然咱把钱要回来。没关系，郑总，呃，不管是荆州公安局呢，或者是越南法院，反正都是刑拘十五天，你想去哪儿都可以。啊，陆处长，咱别玩笑啊，钱我都交了，还能退回来？拘了也是白拘啊！这你蒙谁呢？郑总就是年轻有为啊，懂法。咱也讲个理，刚才我们帮了你，现在你也帮帮我们啊。行，哎，但是咱们话说前头啊，我的钱可都交罚款了，现在身上一分钱都没有了。行，郑总，我知道您这次亏大了，这次啊，我们省检察院请你客了，走吧，走吧。嗯、对，公安系统的同志提供的消息，那两个证人已经到了延泰市检察院了。好啊。老邱，你赶紧联系一下延台检察院，了解一下情况。好的。这么说，纪昌明也不值钱。难说，那个老家伙。这样吧，我给延台检察院刘检察长打个电话吧。咱们去延台的事儿，小刚宇知道吗？咱们防范的这么严。还是让他们知道了。没办法，人家掌握着整个公安系统。不会是他们知道青山区反贪局去了吧？那倒不会。不过咱们也不能掉以轻心，一定要抓紧，准备好机动力量，待命。需要查实的事实，立即去查，绝不能让旁人插手。放心吧，老纪，这我已经安排好了。好，李可，开始吧。刘会计，你跟蔡成功。工作很多年了吧？快十年了。我是蔡总公开招聘进的大丰公司。那你对蔡成功以及大丰厂，应该是很熟悉了吧？很了解。陆处长，我认为蔡成功他不是个什么骗子，因为他的每一笔账都公开透明。至于公司破产，那是经营上的失败，他并没有存心想坑过谁。那么，我们来说说三年前。蔡成功从山水集团借资五千万，和丁义珍还有侯亮平组建煤炭公司这件事情，你清楚吗？清楚。凌晨工商局是我跑的，具体事情也是我做的。能不能具体的跟我们说一说？可以。二零一一年以前，全国的煤炭行业都非常好，恰好丁义珍副市长有个什么亲戚要转让一座小煤矿。好嘞，好嘞，老刘，谢谢，谢谢啊！回头见，回头见。哎哎。那两个人根本没在延台检察院啊！不可能啊！信号就是在他们检察院门口消失的呀。会不会是那个姓刘的检察长跟你撒谎呢？哎呀，不可能，不可能！这样，我派个人去趟延台吧。嗯，这样啊。如果需要的话，给我电话，我让延台刑侦的兄弟们帮助你。中央巡视组第一批，第一个就是找我谈的话。看来，咱们汉中窑洞真格的喽，存量腐败就要被清除了。不是不报，时候未到。现在啊，是时候到。对，陈叔叔，您和老同志的那些反应和举报，这回啊，是真要好好查一查。所以才赵立春又想起我来了。哎，他不敢直接来找我，他让高玉兰来找我。说让我当什么，在这个环保基金会的什么会长？哦，是那个吕州月牙湖环保基金会吧？啊，对对对，哎，那不是赵瑞龙捐了拆迁费建的吗？哎，这个你也知道啊？啊，那这赵瑞龙怎么还不抓呀？我，陈叔叔，你忘了，他已经被停职了。哎呦，你看我把这事儿给忘了，哎，真是的。不过呀、啊，马上就要真相大白了，哎。就是那个吴法官呐、啊，还真行。听着，有没有另外一种可能
什么？这件事和省检查院没有任何关系，毕竟到越南接人的是挣钱。你什么意思？或许他们三个人把大风厂那辆奔驰车给卖丢了，怕大风厂的员工找他们算账，所以躲起来了，躲到烟台了。那么信号出现在烟台检察院，可能只是一种巧合。我让烟台刑侦的兄弟们查。哎，魏龙啊，你到了是吧？啊，行行，我现在马上过来。自从沙瑞金到了咱们省里当省委书记以后，你看他找李春，左一个对不起我，右一个对不起我，他说给谁听的？他说给沙瑞金听的。哟，陈叔叔，看来您还是个明白人呢。我我当然我我明白了我，他对不起我没关系。别对不起党和人民，他就是，他就是对不起党和人民啊！陈叔叔，您真像个老愤青。愤青怎么了？老了老了，我当个愤青，我觉得还挺好。哎，你说我说的不对吗？赵立春，他这么一个老党员，在他身上看不到一点党性的原则，连最起码的传统美德他都没有。根据凌晨工商局的资料显示，这个公司蔡成功占股百分之七十，丁义珍、侯亮平各占百分之十五。具体事情是这样吗？假的，真正的股东只有蔡成功一个人，既没有丁义珍，也没有侯亮平。至于为什么把他们两个名字写上去呢？就是为了拉大旗做虎皮，唬人的。他们俩根本都不知道。既然是这样，侯亮平有没有拿过蔡成功的分红？没有。绝对没有，绝对有。我绝对给侯良平分个红。请你再仔细想一想，是不是记错了？没记错啊！从二零一二到二零一四，三年我给侯良平分过三次红，一次性四十万，打到他民生银行的卡上了。一哥，问他民生银行那张卡四十万的事儿。刘会计，在二零一四年初，你是不是给侯亮平办过一张银行卡？你有没有往这张银行卡里面打过钱？我有时候也在想啊，这传统美德到底是丢在哪儿了呢？这现在人和人之间的关系啊，只剩下利益交换。嗯，丢哪儿了？有人说是改革给改丢的，我就不同意。我给侯亮平办银行卡，还往那卡里打钱，这怎么可能呢？这绝对不可能。尤会计，你再好好想想。我知道，我知道。侯亮平是你们反贪的局长，让我再想想啊。当时侯亮平在北京是吧？我既没有见过他本人，也没有用过他的身份证，我怎么帮他办卡呀？这完全不可能。但是根据我们掌握的证据显示，的确有这张卡的存在。请问你怎么解释？这个会不会是蔡成功直接给他办的？就是尤会计给侯凌平办的卡，我对我们公司的尤会计啊非常的信任，不管公款私款，我全交给他办。你们找的尤会计，不就调查清楚了吗？蔡成功，你以为我们找不到尤会计了是不是？我请你放老实点儿，别把什么事儿都往尤会计身上推。切到青山新闻室，我这边反正没有给侯亮平办过什么卡，送礼的我都是另外有账的。陈叔叔。我听说您和王阿姨以前帮助过沙瑞金书记，这个事儿呢，说来就话长喽。哎，你说当年那打仗的时候，那个人与人之间的感情和现在的人不一样。你说战争结束以后，你看我们建道班活着的六个人，就说呢一定要找到烈士的后代。后来我们找到。就是我们的老班长沙志江老家沙家坝的时候，没人了，家里一个人都没有了。我说这不行啊，怎么着也得不能让我们的老班长绝后啊！哎，这时候呢，正好呢，沙沙沙瑞金呢，在村子里是个孤儿，没爹没妈。我说行，就让沙瑞金当成我们的这个老班长的后代，这样就我们就一直把他抚养到。大学毕业，后来大学毕业以后呢，也没怎么联系
。如果他不当了省委书记，我们指不定什么时候能见面呢？怎么走这儿来了？哎、啊，回来了、哎。所有菜都买到了，啊、就是没买着螃蟹。嗨，没有卖的。你看，没事。今天我不吃螃蟹了，我给你们露两手。走，回家。走走走走走走走。哎呀，这些年我办的卡、打的钱多了去了，我实在是想不起来。要不，要不咱们就别在这边谈了吧？咱们回荆州去，我把那些卡都拿出来。看一看有没有侯亮平这张卡，不就行了吗？刘会计，你刚才说，这些年你办过很多卡，有多少？有很多，大概有三百五六十张。你怎么办那么多张银行卡啊？这不是要给工人发工资吗？一千多号工人的工资呢，还有厂子里的流水，买原材料、买原布，这都得要花钱。银行卡又有限额。我不办这么多银行卡怎么行啊？以后问他那些银行卡放在什么地方，我要马上派人去查。老林啊，机动组准备出动。是。喂，机动组，马上出发。行动。这些银行卡现在在哪里？在建设路的一个出租屋里。为什么放在那里？这不是为了保密吗？能告诉我们那个地方的具体地址吗？建设路四十五号杠三。陈叔，哎，陈叔，您对这个高玉良有什么看法？我是觉得，他和高小晴的那些事儿，不会是空穴来风吧？群众议论的这么多，不会都是没影子的事儿吧